Saludos a todos y bienvenidos a este canal. Para los que no me conocen, yo soy Tina y hoy les traigo este Cut Crease Makeup Look. Sin más preámbulo, comencemos con el tutorial. Comienzo aplicando el Maybelline Super Stay Better Skin Concealer como prebase de sombras. Luego paso a difuminar el producto con una brocha. Con esta cremita de la paleta NYX Advanced Pop sellamos nuestra prebase. De la misma paleta estaré utilizando este rosa viejo como tono de transición. Estaré utilizando el bronzer de la paleta NYX The Go To Palette en la cuenca. Estaré utilizando estos dos de la paleta NYX Advanced Pop en la cuenca con una brocha angular esto me va a ayudar a ser mucho más precisa para lograr hacer el cut crease Luego retomo la misma brocha que estuve aplicando los tonos de transición para difuminar las líneas que hayan quedado. Ahora paso a hacer el mismo procedimiento en mi otro ojito. Tomo otra brocha para difuminar si hayan quedado algunas líneas. Retomo el Maybelline Super Stay Better Skin Concealer y lo voy a estar aplicando en el párpado móvil. En esta ocasión lo estaré aplicando sin pasarme de la línea que estuve trazando. Esto nos va a ayudar a que las sombras agarre mucho más pigmentación. Estaré utilizando este color de la paleta Clean Color Pom Pom Rainbow Eyeshadow Palette. Dios mío, qué nombre largo. 
Y lo estaré aplicando en donde estuve aplicando el concealer. Y ahora estaremos repitiendo los pasos en el otro ojito. Aplicamos el concealer sin pasarnos de la línea que estuvimos trazando para lograr hacer el cut crease. Retomamos el color oro y lo vamos a estar aplicando en donde aplicamos el concealer. Estaré aplicando el iluminador de la paleta The Next Go To Palette en el huesito de las cejas. Luego paso con el famoso New York Color Liquid Eyeliner a hacerme el famoso delineado de gato. En esta ocasión quise aplicar estos brillitos donde estuve aplicando la sombra color oro. Estaré aplicando el LA Girl Pro Concealer en el color naranja. Esto nos va a ayudar a cancelar lo que son las ojeras y manchas oscuras en nuestro rostro. Y luego pasamos a difuminar con una brocha. Y cuando sientas que la brocha no te ayuda mucho, pues difumine con los dedos. De base estaré utilizando esta, la infalible Pro Glow en el tono 209 Caramel Beige. La estaré aplicando con la esponja de la misma línea, la cual se ha convertido en una de mis favoritas.
Ahora paso a utilizar el Wet Wow Omega Glow Contour Stick para darle un poquito más de dimensión a mi rostro. Y lo difumino con una esponja. Estaré aplicando el Wet n Wild Photo Focus Concealer en las áreas altas de mi rostro. Luego lo difuminamos con una esponja. Con el Airspun Loose Face Powder sellamos en donde aplicamos nuestro concealer. Estaré utilizando estos dos para contornear mi rostro. Sacudimos el exceso de polvo con una brocha grande. Con el polvo L'Oreal Infalible Pro Mate en el tono 400 estaré sellando el resto del rostro. Estaré utilizando este color como rubor. Estaré retomando el rosadito viejo de la paleta NYX Advanced Pop y lo estaré aplicando en el pálpado inferior. Luego paso a delinear mi línea de agua con el Remove Scandal Eyes en el color Black. Estaré aplicando la Wet Wild Omega Slim Skinny Mascara en las pestañas inferiores.
de iluminador estaré utilizando este la cual se ha convertido en uno de mis favoritos lo estaré aplicando en mis pómulos En el tabique de la nariz. En la puntita de la nariz. Y en el arco de cupido. Y por supuesto, en el lagrimar. Estaré utilizando este para delinear mis labios. Y de labial estaré utilizando el NYX Lingerie en el color Corset. Y por último, no menos importante, el setting spray. Apliquemos y dejemos secar. Y así fue que quedó el look terminado. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales. En todas aparezco como Tina PR Makeup. Nos vemos hasta la próxima, si así Dios lo permite. ¡Muah!